வணக்கம் இப்போ நோட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு நோட்டேஷனுக்கும் அஞ்சு வகையான விஷயங்கள் நம்ம தகவல்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அந்த அஞ்சு விஷயங்கள் என்னன்றதை பார்ப்போம் முதல்ல கோட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே ஒன் அப்படின்றது கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ இந்த கோட் நம்பர்ஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம டைம் சிக்னேச்சர் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த டைம் சிக்னேச்சரோட பாட்டம் நம்பர் இந்த கோட் நம்பர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது இல்லாமல் இதுக்கு நேம் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் இந்த நேமில் ரெண்டு வகையான நேம் வரும் ஒரு நேம் வந்து இந்த கோட் ரிலேட்டடாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த கோட் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஒவ்வொரு நோட்டுக்கும் இந்த கோட் நம்பர் கொடுத்துருப்போம் அதை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நோட் இந்த நோட் எப்படி வரப்போகுது நோட்டுகளை எப்படி ஷேப்பில் இருக்க போகுது இந்த ஷேப் பாருங்கள் ஒரு ஓவல் ஷேப் எனக்கா பார்ட்ஸ் ஆஃப் நோட்ஸ்ன்னு இருக்குது அந்த நோ இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் நோட்ஸில் இது வந்து இதுக்கு வந்து பேர் வந்து ஹெட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இது இருக்குது இந்த ஹெட்டு தான் வந்துட்டு இப்போ நம்ம இந்த நோட்டேஷன் இந்த மேனஸ்கிரிப்ட் நோட் புக்கில் நம்ம வந்து இந்த நோட்டேஷன் எழுதும்போது இந்த லைன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் லைன்ஸில் வந்து அல்லது அந்த ஸ்பேஸ் இந்த லைன்லேயும் எழுதுவோம் ஸ்பேஸ்லேயும் எழுதுவோம் அப்போ இந்த ஹெட்டு தான் கரெக்டாக போய் அதில் சீட் பண்ணணும் அந்த ஹெட்டை வச்சு தான் மற்ற பார்ட்ஸ் நம்ம அடுத்தது எழுதுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி இது ஹெட்டுன்றது இந்த பார்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேம் இந்த நேமில் வந்து எல்லா நோட்டுக்கும் ரெண்டு பேர்கள் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கோட் ரிலேட்டடாக வரும் அதாவது இப்போ இங்கே இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிறது ஹோல் நோட் ஹோல் அப்படின்றது முழுமை முழுசுன்னு அப்படி தெரியும் உங்களுக்கு அதுதான் ஒன்று அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறோம் இது தொடர்ந்து நமக்கு பார்க்கும்போது அரை கால் கால் அரை கால் அந்த மாதிரி நோட்ஸ்கள் வர ஆரம்பிக்கும் நம்ம அப்போ பிறகு அது பார்க்கலாம் இப்போது கோட் ரிலேட்டடாக இது ஹோல் நோட் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது மற்றொரு நேம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செமி பிரிவ் அப்படின்னு வெஸ்டர்ன் நேம் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவசியம் தொடர்ந்து நாலாவதாக கவுண்ட் கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாங்கள் நான் ஃபோர் கவுண்ட்னு அப்படி கொடுத்துருக்குறேன் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்குறேன் நம்பர்ஸில் வருது என்னென்னாக்கா இந்த நோட்டோட வேல்யூ மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த நோட் இந்த நோட் வந்து நாலு கவுண்ட்டுகளை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது அந்த 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 நோட்டோட கார்வை சஸ்டைன் சஸ்டைன் எவ்வளவு கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாலு கவுண்ட் சஸ்டைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் வந்துட்டு ரெஸ்ட் சைன் ரெஸ்ட் அப்படி அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ரெஸ்ட்னா ஓய்வு அங்கே வந்து எதுவும் வாசிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு அர்த்தமா ரெஸ்ட் சைன் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஷேப் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லைனில் கீழே ரெக்டாங்கிள் அதாவது செவ்வகத்தை ஒரு லைனுக்கு கீழே தலைகீழாக நம்ம வச்சிருக்கிறோம் இது என்னென்னாக்கா இந்த நாலு கவுண்ட்டு நம்ம ஒன்றும் வாசிக்க வேண்டாம் அதை பார்க்கும்போது அந்த சைன் பார்க்கும்போது நாலு கவுண்ட்டுக்கு நம்ம சைலண்ட் அந்த இடத்துல ஒன்று வாசிக்க வேண்டாம் இந்த நோட்டு பார்க்கும்போது நாலு கவுண்ட்டு நம்ம வாசிக்கணும் அது பார்க்கும்போது வாசிக்க வேண்டாம் நம்ம தொடர்ந்து இந்த நோட்டுகளை நம்ம வாசிக்கிறது எப்படி வாசிப்பது அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் நம்ம பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது இன்னும் புரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போதைக்கு இந்த அஞ்சு டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இப்போ இந்த நோட்ஸ் நம்ம எப்படி வாசிப்பது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற நோட் ஹோல் நோட் ஆர் செமி பிரிவ் முதல் நோட் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் ஃபோர் அப்படின்னு டைம் சிக்னேச்சர் கொடுத்து கொடுத்துருக்குறேன் அப்படின்னா அது இந்த இங்கே பார் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் பார் லைன்ஸ் கண்டினியூஸாக இப்போ ரெண்டு லைனுக்கு நான் பாடம் கொடுத்துருக்குறேன் முதல்ல இப்போ நம்ம முதல் லைன் மாத்திரம் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் லைன் மாத்திரம் பார்ப்போம் இப்போது இங்கே வந்து நோட் ஷேப் கொடுத்துருக்குறேன் இந்த ஹோல் நோட்டோட ஷேப் இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் சரிங்களா இது வந்து நாலு கவுண்ட் கொண்டது இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் திருப்பி பார் லைன் இப்போ அடுத்த மெஷரில் இது வந்து மெஷர்ஸ் ஃபஸ்ட் பாரில் நாலு அடுத்த பாரில் அதையும் நாலு வருது அடுத்த மெஷர்லேயும் நாலு வருது இப்போ இது எப்படி வாசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இப்போ இது நான் இந்த மாதிரி மெட்ரோனமில் சவுண்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து மெட்ரோனம் வந்து நான் ஒரு அறுபது டெம்போ வச்சுருக்கிறேன் ஸ்லோ டெம்போ இப்போ பார்ப்போம் இப்போ நான் இங்கே வந்துட்டு இந்த நோட்டுக்கு மேலே மேலே வந்து ஆர்னு இன்டிகேட் பண்ணேன் அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் எல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறேன் தட் இஸ் மெட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சரிங்களா இப்போ இந்த மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இதில் நான் ஜஸ்ட் இதில் டேப் பண்ணி இதை நான் ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ முதல்ல சொல்லி ப
இப்போ அடுத்த லைன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதே மாதிரி வருது ஆனால் நான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கொடுக்கல ஏன்னா தொடர் தொடர்ந்து நம்ம நோட்ஸில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்ம இண்டிகேட் பண்ணக்கூடாது இது வந்து ஞாபகத்துக்கணும் இந்த நோட் பார்த்தாலே நாலு கவுண்ட்டு அப்படின்றத நம்ம மைண்டில் நம்ம ஞாபகத்துக்கு எப்பவுமே வச்சுக்கணும் அடுத்த பாரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் இந்த ரெஸ்ட் சைன் கொடுத்தேன் இப்போது இதை எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த நோட்டு வாசி இந்த ரெஸ்ட் நம்ம எப்படி விட போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ இது ரைட் ஹேண்டில் ரெடி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அகெயின் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதை பார்த்து நாலு கவுண்ட்டு நம்ம வாசிக்க வேண்டாம் ஸோ இது வரைக்கும் இந்த ஹோல் நோட்டை பற்றி நம்ம அந்த அஞ்சு அஞ்சு பார்ட் அஞ்சு டீட்டெயில்ஸும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரெண்டாவது இது எப்படி சொல்கிறது மறுபடி எப்படி வாசிப்பது அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் மீண்டும் அடுத்த நோட்டில் நம்ம சந்திப்போம்